pour cette deuxième partie du ferraillage ici. Euh, ici, nous avons euh, voilà, le ferraillage que nous avons sur notre euh, truc. On a la possibilité de ferrailler aussi euh, cette table ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va venir sur structure. Ok. Donc, armature. Nous avons décidé de, de dessiner au lieu, voilà, on prend ça. Nous avons travaillé avec les filles de 14, donc nous allons continuer à travailler avec euh, ce même diamètre. Donc, je fais ça. Nous avons une épaisseur de 25, on enlève, on va nous rester euh, 19, ok. Oh, j'ai mis 19 de 19. Donc, je vais nous rester 0,19. Voilà. Donc, on a la possibilité de valider ça. Très bien. Donc, le, le rayon de cintrage, par exemple, il est bien géré. Ok. Le rayon de cintrage est bien géré. Je vais utiliser cette même euh, diamètre pour euh, le, le, la nappe inférieure. Okay. Déjà, je vais gérer les, les espacements maximum avec un espacement de 150. 150 mm, ce n'est autre que 15. Okay. Donc, je prends ça. Voyez, tac. Donc, je sélectionne l'ensemble après. Voilà, je fais ça. Tac. Voilà. Donc, nous avons ça. Très bien. Maintenant, ici, je vais mettre ici. Je vais mettre. Voilà, ici, on va gérer la même chose. Si c'était bien fait. Voilà, donc, ça, ça va sauter. Bon, on peut la laisser là-bas pour le repère. Maintenant, ici, on a la possibilité de gérer les voiles aussi. Ok. Donc, avant ça, je peux mettre euh, les armatures coupées. Parce que ici, c'est une coupe. Donc, qu'est-ce que je fais Je fais structure. Je dis armature. Cette fois-ci, je vais prendre les armatures de forme 0. Je vais changer l'orientation. Je vais dire que ça sera plutôt perpendiculaire à l'enrobage. Avec un jeu primaire. C'est-à-dire un jeu d'armature avec espacement maximum de 150 ok je vais venir ici avec le même diamètre voilà maintenant ça dépend maintenant de la position dont nous avons coupé le radier quel est le premier lit et le deuxième lit donc du coup avant de pouvoir mettre les armatures je dois vérifier avec vous pour qu'on puisse comprendre qu'est ce que nous sommes en train de faire voilà ici ça ici ça ça représente le deuxième lit et ça ça représente le premier lit ça donc les armatures que nous avons mis nous travaillons sur cette coupe là ok donc on est ici donc c'est ça qui est le... attends on va à côté 6 et 6 ah ok donc du coup ici c'est un truc qui est bien carré donc ici c'est 6 ici c'est 6 donc du coup ici ça peut être le premier lit tout comme ici aussi peut être le premier lit donc du coup je, je viens ici voilà, je, je fais ce que je viens de dire tout à l'heure. Tac. Ok. Je viens ici. Tac. Voilà, donc nous avons la possibilité de faire la même chose au niveau inférieur. Voilà, tac. Voilà, donc nous avons ça. Nous avons ça. Maintenant, nous pouvons mettre les armatures de gousset. Donc, qu'est-ce qu'on fait je vais utiliser la même chose. Ok. Bien, on finit d'abord ici. Après, on va mettre les armatures de gousset. Donc, je clique ici. Maintenant, ici, pour bien gérer, il faudra qu'il y ait une suite continue ici qui va servir en même temps des, des renforts. Vous voyez Maintenant, ici, je peux... On est sur le même diamètre. Voilà, on va faire une suite logique. 
Par exemple, je vais prendre des, 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 de, de 1 mètre, par exemple, ici, jusqu'ici. Ici, ici c'est 15, 15, 30, euh, 45, euh, 60, 75. Voilà, donc, je vais prendre une suite ici. OK. Je vais venir là, par exemple. Je vais monter. OK. Avec, je vais prendre 1 mètre encore. 1 mètre. OK. Voilà. Donc, on a la possibilité de valider. Voilà, donc, on a validé ça. Je peux euh, faire effet miroir directement. Je vais utiliser ce milieu. Maintenant, je vais gérer le jeu primaire. Très facile. Espacement maximum. Donc, je vais utiliser 150. Je vais prendre le même acier que je vais miroiter. Pour pouvoir utiliser ici bon je crois que c'était pas le milieu en fait c'était pas le milieu donc je vais faire un retour ok donc ça c'est pas le bon milieu donc qu'est ce que je vais faire je vais utiliser ici 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 ici, ici. Hop, lui peut être le bon milieu donc je vais faire je vais faire tac voilà j2 voilà donc, le JP supprimé. Bien. Je vais faire un autre. Maintenant, vous voyez que, en fait, nous avons la possibilité euh, de pouvoir gérer le radier avec les U. C'est-à-dire, en haut ici, on ajoute les U pour, euh, pour, pour, pour renforcer, en fait, euh, le radier. Et, comment on appelle, notre euh, élément. Donc, ici... Désolé, ici, voilà, ici, nous avons le vol de 30, donc du coup, ici, on va coder à 24, ok, oh, c'est 0,24, je mets 24, tellement je pense que je suis en centimètre, voilà, donc ici, c'est donc je vais ramener ici donc ici je vais prendre là ok je vais couder également à 9 ici 0,9 voilà 0,9 qu'est ce que je mets ici voilà je valide attendez je vais vérifier ici Je vais faire là. Ça va. Donc, nous avons créé les enrobas de 5. C'est pour ça que nous nous retrouvons avec cette partie-ci. Nous avons créé les enrobas de 3. Ça va être plus que ça. On est d'accord. Donc, euh, ce sera mieux pour nous de créer les enrobages de 3 sur ce palier. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est ça. Comme ici, le voile, c'est combien C'est 30. Ici, le vol c'est 20. Ok, je vais. Voilà, donc je préfère augmenter tout ça à 20. Ok, donc je vais côté de là à là pour augmenter jusqu'à 20. Ok, je, euh, 30, je voulais dire. Donc je préfère augmenter tout ça à 30. Ok, donc nous avons ça. Maintenant, ça et ça je vais gérer ça un peu là très bien maintenant ici je fais également la même chose ok très bien maintenant l'autre barre je dois mettre en fait je dois juste augmenter son espacement en fait pour avoir le même nombre de barres qui sont voisins donc euh, je sélectionne je fais ici donc on a ça 